Terme di Acireale a metà febbraio il pronunciamento del Tribunale sull'istanza di fallimento. Il commissario liquidatore ha incontrato il presidente Crocetta e si dice ottimista. L'identikit del Carnevale 2016 tracciato ieri a Città Città, il nostro settimanale di informazione, la Sarabanda dell'Allegria al via il 30 gennaio ma monta ancora la polemica sul 25 aprile. Calcio, classica gara da dentro fuori per la corsa al primo posto per la Cireale che domani ospita la San Pio. Dopo una settimana nera i Granata sono chiamati a rialzarsi subito. Benvenuti, buon sabato a voi tutti. Questi titoli di TG Reporter di oggi 23 gennaio. Ci occuperemo di tantissimo altro, ad esempio della tromba d'aria del 2014. Lunedì a mezzogiorno scadranno i termini per la presentazione delle istanze della richiesta di contributo. A Giarre un incendio è divampato poco fa nel teatro, mai completato di via teatro. E poi, diciannovesima Missione di solidarietà in Guinea Bissau dell'Associazione Amici delle Missioni guidata da Cireale, da Sebastiano Genco. Ma come eh, vedevamo dai titoli, apriamo subito con l'affare Terme di Acireale, la spada di Damo che pende davvero sulla testa eh, del futuro eh, de termale nella città di Acireale perché a metà febbraio è previsto il pronunciamento del Tribunale sulla istanza di fallimento. Nel frattempo proseguono i contatti, i colloqui tra il commissario delle terme di Acireale e il governo regionale. Vediamo. Terme di Acireale è iniziato il countdown. Il 12 febbraio il giudice del Tribunale fallimentare di Catania si pronuncerà sull'istanza di fallimento che pende sull'azienda termale. Siamo giunti al capolinea, come dice la deputata accese all'Ars del Movimento 5 Stelle Angela Foti, che ha presentato nell'ottobre scorso un esposto alla Procura della Corte dei Conti. Il commissario liquidatore, avvocato Gianfranco Todaro, che stasera parlerà al convegno del Lions Club di Acireale, organizzato nella prestigiosa Accademia degli Zelanti dei Daffinici di Acireale, sul tema le risorse termali, fonti di benessere e turismo in Sicilia, si dice ottimista sul rigetto dell'istanza di fallimento. Il giudice fallimentare deciderà sulla istanza di fallimento c'è cioè sul rigetto o, o l'accoglimento, anche se io confido, su un, sono ottimista nel senso che ritengo che sicuramente ci sarà un rigetto dell'istanza di fallimento, che non esistono, diciamo, non esistono le condizioni per la dichiarazione di fallimento. Non esistono i presupposti a suo dire? Non i presupposti, no. eh, ha incontrato nei giorni scorsi anche il Presidente della Regione, Crocetta? Sì, esattamente una settimana fa. Sono giunte rassicurazioni, cosa sta facendo il governo? Sì, diciamo Crocetta eh, non, era, non era stato notiziato a dovere di qual era la, la situazione delle terme, diciamo, ecco, lo, lo ha saputo diciamo, dalla, dalla mia bocca, e, ha, ha preso atto di, di quella che è la, la situazione attuale e ha promesso diciamo, un intervento deciso mh, per il rilancio delle terme e per la pubblicazione di un bando di gara di evidenza pubblica in tempi, in tempi abbastanza brevi io, io sono molto ottimista e chiaramente ripeto io sono liquidatore da, da pochi mesi ho dovuto affrontare chiaramente delle situazioni abbastanza pesanti e, e diciamo che richiedevano un impegno eh, gravoso però eh, devo dire la verità che siamo riusciti finora a superare tante difficoltà, ecco, se eh, come prevedo eh, ci sarà un rigetto dell'istanza di fallimento sicuramente possiamo ripartire con una buona progettualità. Altro argomento all'ordine del giorno ad Acireale, la tromba d'aria del 5 novembre 2014 scadono a lunedì, a mezzogiorno, i termini per la presentazione della richiesta di contributo. Vediamo. Si avvicina la data di scadenza per la segnalazione dei danni relativi alla tromba d'aria del 5 novembre 2014. Lunedì, nel più grande silenzio possibile al quale è necessario prima o poi dare una motivazione, ricorda oggi polemicamente il presidente del Comitato 5 novembre, ingegnere Agostino Pennisi, scadrà il termine per presentare l'istanza di richiesta di contributo. 
Il rappresentante del Comitato Civico sorto all'indomani dell'evento calamitoso che non ha danneggiato solo alcune strutture pubbliche, Teatro Maugeri e Pallavolcan su tutti, ma molto appesantemente anche le abitazioni di centinaia di cittadini, stigmatizzando il silenzio degli amministratori anche sull'avviso, visto che non è stato pubblicizzato in alcun modo, ricorda a quanti interessati che si avvicina la scadenza per la presentazione della richiesta di contributo per gli interventi di riparazione degli edifici privati significativamente danneggiati dagli eventi meteorologici avversi del 5, 6 e 7 novembre 2014. Le istanze si potranno presentare entro lunedì a mezzogiorno. L'avviso è riservato ai privati che hanno presentato istanza di segnalazione danni nei giorni successivi alle calamità. I modelli vanno compilati e inviati alla protezione civile comunale che insieme con la commissione incaricata valuterà le istanze e procederà alla quantificazione e all'assegnazione del contributo in percentuale al danno riscontrato. A Giarre pochi minuti fa un incendio è divampato all'interno dello storico teatro incompiuto di via Teatro. A Giarre appunto oggetto di lavori di ristrutturazione che rientrano nel contratto di quartiere di via Carducci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che eh, al momento in cui andiamo in onda sono appunto ancora all'opera i vigili del fuoco del distaccamento di riposto. Ancora non sono state chiarite le origini del eh, rogo. Cambiamo decisamente pagina, guardiamo al futuro prossimo di Acireale, cioè all'ormai imminente carnevale che debutterà il 30 di gennaio. Ieri di carnevale si è occupata la nostra trasmissione Città a Città, il nostro settimanale di approfondimento che potrà essere rivisto oggi alle ore 16 in replica e domani domenica alle ore 23. Carnevale dunque a Città a Città, si eh, va verso il debutto ma eh, continua ancora a persistere la polemica sul Carnevale dei Fiori del 25 aprile. Vediamo insieme. Puntata alla fulmicotone quella di ieri di Città Città perché il Carnevale ad Acireale è argomento cruciale che tocca le sfere turistiche ed economiche e che cartina di tornasone della città delle cento campane, delle grandi feste ma anche del Carnevale. Nel salotto di Antonio Garozzo ieri si sono dialetticamente affrontati il presidente della fondazione Carnevale Antonio Coniglio, il consigliere comunale Rito Greco, il presidente dell'associazione Partigiani d'Italia di Acireale Maurizio Musumeci, quest'ultimo precipuamente intervenuto sull'affare Carnevale dei Fiori, programmato nel giorno della festa della liberazione, cioè il 25 aprile, al fine di sfruttare il ponte turistico primaverile, una decisione che però ha suscitato anche dissensi. Andare a spiegare cos'è il 25 aprile credo che sia superfluo, eh, per lo più ad una istituzione che dovrebbe invece salvaguardare quelle che sono le feste nazionali, quale il 25 aprile. Posto che il Carnevale è uno strumento di destagionalizzazione nel periodo di gennaio e di febbraio in cui i flussi sono molto bassi e lievitano grazie al Carnevale, ci siamo posti il problema di puntare anche su una parte dell'anno nella quale invece ci sono i flussi turistici già canonicamente, cioè il periodo della stagione, in modo da capitalizzarli. Se non ci fosse stato il Carnevale dei Fiori. Eh. Cosa si sarebbe fatto quest'anno? Cioè, voi a che cosa pensavate noi, di fare? Noi organizzeremo qualcosa anche quest'anno. No, la, lasciamo perdere, dico, è chiaro che lo organizzeremo. Eh. Ma se non ci fosse stato il Carnevale dei Fiori, posto che per 40 anni non si è fatto niente da Cereale, colpevolmente, ma così come ma, tutta l'altra cosa, ma, allora, cosa avreste pensato? Allora, allora, noi altri, io ripeto quello che ho detto un attimo, se non si è fatto nulla, la colpa è delle amministrazioni che si sono susseguite, perché nella festa del 25 aprile, allora, a tutte le città d'Italia è demandato il compito di istituzionale di fare delle manifestazioni per onorare il 25 aprile. Le parole del nostro opinionista Enzo Di Mauro sono lapidarie e ci proiettano al carnevale che verrà a breve, a partire dal 30 gennaio. Imparate i cari allegorici quelli dello scorso anno in quanto nei mesi scorsi i carristi non hanno potuto mettere piede nei box della cittadella per via dei lavori che inizieranno a breve. Poi bande, maggiorette, tutto quanto fa carnevale, compreso il nuovo concorso sulle maschere isolate, ma non i carri infiorati. Abbiamo la percezione che con la spending review che è stata operata negli enti pubblici in questi anni, il carnevale con, gli enti pubblici, con, le, con le somme a disposizione degli enti pubblici non è più sostenibile. Noi corriamo il rischio di non organizzare più il carnevale e di compromettere la manifestazione clou della città di Acireale. La cifra che a noi andremo ad investire sulla città è di 300 mila euro perché si tratta di 250 mila euro più IVA. 
Cioè, ci saranno 50-60 mila euro di IVA, quindi 300 mila euro sulla cittadella. Detto questo, il carnevale, dobbiamo fare chiarezza, già per la verità il mio predecessore aveva fatto una grande operazione di spending review rispetto agli impegni di spesa sulla manifestazione. Il carnevale ha una serie di spese incomprimibili, oltre alle spese gestionali che ammontano intorno ai 110-120 mila euro, poi abbiamo tutta una serie di spese relative al funzionamento che sono gare d'appalto. Se io vado a spendere 8 mila euro per i bagni, eh, vado a spendere 12 mila euro per i vigili del fuoco, ho 20 mila euro di SIAE, ho 13 mila euro di palchi, ho 14 mila euro di service, cioè, ci si renderà conto, andando a vedere i bilanci che sono pubblicati, che questo carnevale è all'osso. Insomma da Cireale già clima di carnevale, lo si evince dal servizio introduttivo di Antonio Trovato, dalle tante domande che affluiscono al media center di Maria Antonietta Strano, aspettando che i carri allegorici riempiano con la loro allegria la piazza e i corsi barocchi, non rimane altro che rivedere la puntata di Città Città andata in onda ieri, oggi alle ore 16 e domenica alle ore 23, perché il dibattito sul carnevale è già partito da qui. Una breve di cronaca prima dello stacco pubblicitario. I carabinieri della stazione di Calatabiano hanno arrestato una 52enne per furto aggravato, poi rimessa in libertà nella tarda mattinata di ieri. I militari con l'ausilio di personale tecnico dell'Enel hanno infatti accertato che la donna aveva manomesso il contatore della propria abitazione allacciandosi direttamente alla rete elettrica pubblica. Eh, convalidato l'arresto, come dicevamo, la donna è stata rimessa in libertà. Ci fermiamo adesso, pubblicità. Tutti i venerdì alle 21.10 in diretta da Etna Espresso Channel Città Città, il rotocalco settimanale che affronta e approfondisce con ospiti in studio le tematiche di attualità. Tutti i venerdì ore 21.10 in replica il sabato alle 16 e la domenica alle 23 online su YouTube e Facebook. Conduce in studio Antonio Carozzo, Città Città, il dibattito parte da qui. Vivi l'emozione del carnevale di Acireale. Tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli. Riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in cartapesta. Ti aspettiamo ad Acireale il 30 e 31 gennaio e dal 4 al 9 febbraio. Divertimento assicurato. Per info 095 895 249. Carnevale di Acireale.it. Sabato 30, parata di apertura con il carro allegorico vincitore dell'edizione 2015. La reginetta del carnevale a accompagnata dalle Cookie Band Svizzera Arlequin, la Marching Band Amaseno e altre bande folcloristiche. Ottica Grasso, centro ottico Zeiss, per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad Aci Reale, nuovo ampio concept store, in Corsa Italia 122. Ad Aci Catena, in via matrice 34. Ottica Grasso, 34 anni d'ottica. Scuola Emanuele Rossi a Cicatena. Preparazione ed educazione. Questi gli obiettivi dei nostri progetti per i vostri figli. Ci prendiamo cura di loro, sin da piccoli, per individuare insieme un percorso di crescita corretto e di sensibilità per il loro futuro. Le nostre scuole in tre sedi sono per l'infanzia e le primarie. Hanno dei programmi ricchi di attività affiancate allo studio, che rendono interessanti le lezioni ai bambini sin da piccoli. Laboratori di robotica, ceramica, artistico, cucina, aule studio per l'apprendimento dell'inglese, palestre, campi di calcio, laboratori di psicologia. Motricità. Scuola elementare Emanuele Rossi, primo circolo didattico a Cicatena. Sede centrale in via Francesco Strano. Altri plessi in via Ettore Maiorana e in via Arena. La scuola Emanuele Rossi progetta il futuro dei vostri figli. Le iscrizioni si chiudono il 22 febbraio. La pizzeria di Flora Caffè? Carina! L'ho già scelta per il mio compleanno. Pizza buonissima cotta nel forno a legna. Patatine patatose. Mmm! E poi è elegante, simpatica al punto giusto per essere la location della mia festa. Anche i miei genitori ci vanno spesso, perché oltre alle ottime pizze, propongono fuori menù piatti a tema con la stagione. Straordinari! La pizzeria di Flora Café. Il gusto fatto ad arte. Via Sclafani 40, di fronte ben vesti a Cireale. Progettare, conoscere, scoprire energie rinnovabili. Robotica, multimedia, ambiente e territorio. 
Istituto di Istruzione Superiore Statale Galileo Ferraris a Cireale, sezioni industriale e geometra. L'unico della provincia con indirizzo chimica materiali e biotecnologie. C'è la tecnologia nel tuo futuro. Elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Nella sezione geometri, costruzioni, ambiente e territorio. Pisolo, i corredi di qualità. Ora è in corso Savoia 40. Un grande assortimento di biancheria per la casa. Linea cucina, linea bagno, lenzuola, trapunte, copriletti, pigiameria uomo, donna, bimbo, corsetteria Clitex. Pisolo, i corredi di qualità. Tutto delle più importanti firme italiane, come Zucchi, Bassetti, Caleffi, Maeba e Via Roma 60 e per i più piccoli gli Allegri Disney. Pisolo, vi aspettiamo nel nuovo showroom di Corso Savoia 40 a Cireale. Sconti fino al 50%. Seconda parte del notiziario che apriamo con Giarre sull'approvazione della convenzione per creare in quella città la centrale unica di committenza, braccio di ferro tra l'amministrazione comunale e la maggioranza consigliare che sta all'opposizione. Adesso prova a smussare gli angoli il presidente della prima commissione consigliare. Vediamo. Sull'approvazione della convenzione per creare a Giarre la centrale unica di committenza, il consigliere comunale Francesco Cardillo, presidente della prima commissione consigliare, apre al dialogo verso l'opposizione. Come si ricorderà, infatti, l'atto non è ancora stato approvato dal civico consesso e senza questa convenzione alcuni servizi, anche riguardanti il distretto sociosanitario di cui già comune capofila, non possono partire. Senza considerare il fatto che il comune non può nemmeno effettuare una serie di pagamenti, rischiando anche di perdere il finanziamento relativo all'asilo nido. Sullo sfondo della questione, infatti, vi è un braccio di ferro tra l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Bonaccorsi e la maggioranza consigliare che invece sta all'opposizione della Giunta. In questa battaglia, così, si inserisce il consigliere Cardillo che tende la mano all'opposizione dichiarando la disponibilità ad accogliere proposte di modifica. In commissione, dice Cardillo, si sta lavorando per trovare un punto di equilibrio per l'approvazione di questa convenzione fondamentale per l'attività dell'ente. Penso che si possa trovare anche perché c'è la volontà di non lasciare la convenzione rigida così come è stata presentata, secondo schemi prefissati. Se vi saranno modifiche che si possono apportare senza sminuire la convenzione stessa, continua il consigliere, c'è tutta la disponibilità a farlo affinché più consiglieri possibili la approvino. Il problema tuttavia non è di certo tecnico ma politico. Di fronte alla necessità per un ente a poter essere operativo, risponde Cardillo, svolgere delle gare per servizi ai cittadini e lavori pubblici per migliorare la loro vita, penso che l'interesse di qualsiasi consigliere vada oltre a qualsiasi momentanea opposizione politica e che bisogna pensare al bene della città. Rimaniamo a Giarre. Dopo tre anni di cantiere il Duomo viene finalmente restituito ai fedeli con la piena fruizione di tutte le tre navate. Domani infatti in occasione dei soleggi festeggiamenti del compatrono San Sebastiano il simulaco per la prima volta uscirà per il giro cittadino dalla porta centrale del Duomo. L'impresa, come conferma il parroco Don Nino Russo, deve completare solo alcuni lavori che riguardano la pitturazione della chiesa e che andranno avanti per circa dieci giorni. Gli interventi che hanno interessato tutti i settori del Duomo, come dice ancora il parroco, non includevano le volte l'altare maggiore in quanto non inseriti nel progetto. I volontari che frequentano la nostra parrocchia proseguiranno in questi giorni anche nel ripristino dell'impianto elettrico all'interno del Tempio. Adesso il Duomo di Giarre è pronto ad ospitare il suo primo grande evento dell'anno, cioè le celebrazioni del Giubileo della Misericordia con la solenne cerimonia che prevede l'apertura della porta centrale della Chiesa Madre il 21 febbraio prossimo alla presenza del Vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti. E dopo la grande festa di mercoledì scorso in onore di San Sebastiano, nell'ambito dei festeggiamenti per il compatrono di Acireale, si svolgerà domani la giornata della carità. Il simulacro di San Sebastiano resterà esposto per l'intera giornata alla venerazione dei fedeli. Nell'occasione eh, saranno tutti invitati a portare in basilica generi alimentari da condividere con chi ne ha bisogno. In serata, sempre domani alle ore 20, è in programma la rassegna di corali polifoniche con la presenza di tre corali. Mercoledì 27 si conclude 
concluderanno i festeggiamenti con la tradizionale ottava che la nostra emittente trasmetterà in diretta a partire dalle ore 19. Intanto questa sera alle ore 21 sarà trasmessa un'ampia sintesi della diretta di San Sebastiano eh, che la nostra emittente realizzò il 20 gennaio. Per il diciannovesimo anno consecutivo parte a breve la missione del Amici delle Missioni in Guinea Bissau, associazione eh, decireale guidata dal diacono Sebastiano Genco. Per il diciannovesimo anno consecutivo a breve partirà la nuova missione in Guinea Bissau dell'associazione Amici delle Missioni, ad Acireale capitanata dal diacono Sebastiano Genco. 19 lunghi anni in cui la missione accesa ha costruito pozzi, dato manforte alle povere e praticamente inesistenti strutture scolastiche, ha contribuito all'adozione degli orfani. Ha fatto tanto, tantissimo, per alleviare le sofferenze della gente di quella caldissima e poverissima porzione d'Africa. Noi siamo ben coscienti che anche se siamo una piccola associazione, anche se ci andiamo una volta all'anno, siamo ben coscienti e d'altra parte siamo ben coscienti che quello che facciamo non è poco. D'altra parte i risultati ce lo confermano e quindi non ho, eh, non ho altro da dire di, ringrazia, di ringraziare perché chi ci aiuta sono le persone comuni, chi ci aiuta sono le famiglie, diciamo, povere la maggior parte e questo è un grande valore. Il povero riconosce la povertà dell'altro e l'aiuta e quindi sino a quando possiamo farlo questo bene, benissimo, lo facciamo con tutto il cuore anche se gli anni avanzano. Noi facciamo le cose molto necessarie, infatti la Guinea Bissau è a centro Africa e quindi caldo 40-50 gradi tutto l'anno. Abbiamo fatto tanti pozzi in tanti, altri, in tanti altri villaggi ma noi non ci fermiamo là perché sappiamo che che ancora ce ne sono villaggi che non hanno il pozzo, ma non è soltanto il pozzo, ma è la scuola, è un centro di salute, è un aiuto agli orfani che ce ne sono tanti, specialmente orfani di mamma. E insomma cerchiamo di essere un po' sensibili, ma sensibili sul serio, non solo a parole. Il nostro spirito è, è libero, è libero e quindi con noi può venire chiunque, ne sono venuti tanti, e tante persone dai 18 anni ai 70 anni e ci sono molte richieste di settantenni ed è bello perché lì si porta amore e si riceve amore. Il giornalista Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire, è stato il protagonista di un incontro sul tema per un futuro di pace e il contributo della comunicazione che si è tenuto ieri sera nella sala teatro della parrocchia San Paolo di Acireale. L'iniziativa è stata promossa dall'ufficio comunicazioni sociali della diocesi, dal movimento ecclesiale di impegno culturale, dall'azione cattolica e dall'unione cattolica della stampa italiana in collaborazione con l'associazione della stampa Ionico e Tennea guidata da Gaetano Rizzo e Antonio Foti che dopo le conclusioni del Vescovo Monsignor Antonino Raspanti ha consegnato al direttore di avvenire il premio Vito Finocchiaro come vediamo dalle immagini. Il premio Vito Finocchiaro è intitolato alla memoria di un giornalista e scrittore che molte energie spese per la sua acireale. L'incontro con Marco Tarquinio organizzato grazie all'intervento del Vescovo Raspanti è stato il primo di due momenti eh, promossi dalla Diocesi Acese e curati da Don Marco Catalano, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali nella ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Il secondo appuntamento sarà la celebrazione eucaristica che avrà luogo domani con inizio alle ore 18 nella chiesa Sacro Cuore di Gesù ad Acireare. Cambiamo eh, pagina, il gruppo Liberamente Giovani Acireale comunica che oggi alle ore 18 nella sala te del bar Nevaroli di, Viale, di Via Kennedy ad Acireale avrà luogo il primo degli incontri dei caffè letterari tra parole e realtà durante il quale verrà trattato ogni volta l'argomento di un libro con la partecipazione attiva del pubblico. Questo primo incontro, eh, il tema di questo primo incontro sarà date da mangiare ai pesci dello scrittore acese Salvo Cavallaro, sarà presente L'autore, l'ingresso è gratuito ed è rivolto ovviamente, ma non solo, soprattutto ai giovani. L'Associazione Produttori Agricoli Biologici Agrinova Bio 2000 domani inaugura un nuovo centro di condizionamento esclusivamente di ortofrutta biologica con annesso spazio vendita diretta di prodotti biologici certificati a chilometro zero. L'appuntamento per domani alle ore 11 in Bianzalone e all'inaugurazione sarà presente il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo. 
Cambiamo ancora una volta argomento, i concertativi sono organizzati ad acirare dalla scuola a sette note, la manifestazione è stata presentata questa mattina. Sono stati presentati questa mattina nel Palazzo del Turismo di Ecirale la manifestazione Concerti Attivi, il progetto curato e ideato da musicisti professionisti, ha come obiettivo i bambini e l'arte della musica. Concerti Attivi è stato accolto positivamente dall'amministrazione acese. Un'idea che abbiamo subito fatto nostra come amministrazione, non potevamo fare altrimenti, noi e eh, il sindaco in particolare ama i bambini, ma li, li amo anche io, ma li amiamo anche, eh, anche gli altri facenti parte dell'amministrazione, ma comunque i bambini vanno sempre amati e quando c'è una manifestazione che... Eh, L'attore principale è il bambino e che si rivolge a un altro bambino, questa è la cosa particolare. E allora quando eh, accoppiamo a questo la musica, l'arte, la cultura, allora eh, veramente stiamo toccando un punto importante. E quando eh, in, questo, in questo ambito i bambini che parteciperanno a questi concerti eh, possibilmente eh, sconoscono oh, gli strumenti musicali e invece saranno partecipi in, questa, in queste manifestazioni toccando gli strumenti musicali, partecipando a questi concerti, io credo che questo sia il punto focale, ossia dare la possibilità di conoscere la musica, di conoscere gli strumenti a bambini che possibilmente non hanno questa conoscenza. La scuola Sette Note è presente nel territorio acese dal 1996, si occupa di educazione musicale per i bambini da due anni in su, con un metodo innovativo mirato allo sviluppo della capacità musicale innata in ogni individuo e al successivo approfondimento attraverso corsi di musica specifici adatti a sviluppare la tecnica strumentale, la composizione, il canto e la preparazione agli esami in conservatorio, dall'esigenza di creare momenti di ascolto e confronto, nonché di partecipazione attiva, sono nati concerti attivi concerti realizzati da bambini per bambini. I concerti si realizzano attraverso un processo di ascolto, assimilazione ed interazione creativa immediata con l'utilizzo di sussidi didattici. I concerti attivi sono organizzati per fasce di età e per gruppi. Sono curati dai professori Giusi Nicotra e Genesio Domenichini che hanno svolto negli anni un lavoro accurato di ricerca e sperimentazione. È una formula nuova di concerti per bambini. In pratica sono realizzati da bambini per bambini e per varie fasce d'età. Lavoriamo con i bambini da due anni in poi e i bambini reagiscono meravigliosamente, infatti l'anno scorso abbiamo sperimentato questo progetto dove i bambini interagisce, il pubblico interagisce con l'esecutore in maniera attiva e devo dire che per loro è stato molto bello, al di là dell'apparente divertimento che i bambini hanno avuto hanno proprio imparato delle cose prettamente musicali. Credo molto in questa cosa perché diversamente non potrei fare questo lavoro. La musica eh, è fondamentale per la crescita di un bambino. Sulla via di Damasco e il titolo della rassegna di Corali che avrà luogo oggi con inizio alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale di San Paolo del Cireale. Previste le esibizioni delle Corali Maria Santissima Ritornata di Lavina, Mater Salvatoris di Acireale, Et Nensis di Zafferana, di Apason Ensemble di Aci Reale. L'introduzione della rassegna è stata affidata alla corale di Bambini, le, le Bianche Voci di San Paolo. Ci fermiamo. Ai magazzini del risparmio sono arrivati i costumi in maschera per piccoli e grandi. Scegli il tuo personaggio preferito. Frozen, Marsha, Spider-Man, i pirati, Peter Pan e Trilli, il pompiere e tanti altri. Magazzini del risparmio, unico per assortimento, il massimo per convenienza. Costumi in maschera per piccoli e grandi e per tutti i bambini un simpatico omaggio. Magazzini del risparmio, Piazza Duomo 23 a Cireale di fronte alla cattedrale. Sono i piccoli dettagli che fanno le grandi differenze. Mucar Auto, da vent'anni al servizio dei clienti, propone autovetture nuove, usate, chilometri zero ed aziendali di tutte le marche. Controllate, revisionate e garantite. Personale qualificato saprà aiutarti nella scelta giusta, curando i dettagli del prima e del post vendita. Finanziamenti personalizzati a tasso agevolato con anticipo zero. E ricorda, solo da noi passaggio di proprietà è immediato. Mucar Auto, via Nizzetti 128, a Cicatena, 095. 76 55 716 Mucar Auto piace alla gente che piace Scegli un argomento a piacere per la vita all'Istituto Superiore Statale Majorana Meucci puoi 
Per il tuo futuro, scelte specialistiche innovative nel settore tecnico-economico, amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi, relazioni internazionali per il marketing. Nel settore professionale, manutenzione e assistenza tecnica, servizi socio-sanitari. Una scuola all'avanguardia, con aule attrezzate, palestre, fornitura gratuita di libri, potenziamento delle lingue, corsi gratuiti per la preparazione ai test di accesso all'università. Sono previsti viaggi studi in Europa, stage aziendali, corsi di recupero, progetti di alternanza scuola-lavoro, attività sportiva, teatrale, musicale. www.maiorana-meucci.it Telefono 095 61 36 015 Tomarchio Ottica. Occhiali da vista, da sole e lenti a contatto. Tomarchio Foto. Da sempre le migliori marche per le tue immagini migliori. Tomarchio è un negozio OXO. 100% ottici optometristi. Richiedi la OXO Family Card di Tomarchio. Avrai grandi vantaggi. Tomarchio. Ottica e fotografia. Corso Italia 18A. Aci Reale. Professionalità, servizi e assistenza personalizzati. Smoker Store. Sai che le sigarette elettroniche di seconda generazione sono molto più efficaci e prestanti? Sai che il 70% di chi fuma elettronico ha smesso con le sigarette classiche? Sai che secondo il dottor Veronesi è il modo migliore per smettere di fumare? Smoker Store. Oltre 200 tipi di liquidi a prezzi sbalorditivi. I migliori ad Acireale in corso Umberto 183. Ricorda, il fumo uccide, il vapore no. Il quinto istituto comprensivo statale Paolo Vasta, ACI Reale, assolve al proprio compito istituzionale di istruzione e formazione, ponendo la massima attenzione alla cura della persona, perseguendo il miglioramento continuo attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti e attivando un costante dialogo con le famiglie in un clima di serena collaborazione e confronto. Il progetto formativo comprende percorsi di educazione ambientale alla salute, alla legalità, attività di recupero, potenziamento, valorizzazione delle eccellenze ed è arricchito da attività musicali e coreutiche, teatrali e artistico espressivi. La professionalità del personale scolastico contribuisce a garantire il successo formativo di tutti gli alunni. Quinto Istituto Comprensivo Statale Paolo Vasta, via Dottor Alfio Fichera 3, a Cireale, telefono 095 763 45 15. Cosa si mangia oggi? È una domanda che non mi pongo più, da quando ho scoperto carne e natura. Basta solo andarci e scegliere tra le centinaia di proposte preparate giornalmente. Solo prodotti nostrani e di qualità. La carne bovina e suina proviene dagli allevamenti dell'azienda agricola accese Messina. I polli ruspanti e le uova da allevamenti all'aperto. Scegli i prodotti nostrani e sai cosa mangi. Carne e natura, macelleria, salumeria, preparati alimentari. Via Giovanni Verga 8284 a Cireale. Telefono 095 764 8448. Da 30 5 anni al servizio della buona tavola. Terza parte di TG Reporter interamente dedicata allo sport. Iniziamo dal calcio, eccellenza, la finale di coppe è andata come è andata per la Cireale, ma già domani c'è la possibilità del sonante riscatto per i eh, Granata. Vediamo. Non è forte chi non cade, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi. Prendendo in prestito le parole del cantautore e icona del rock Jim Morrison, la Cireale prepara la sfida di campionato con la San Pio in programma domani alle 15 al Tupparello. I Granata, caduti domenica scorsa a Barcellona contro l'Igia Virtus e poi giovedì nella finale regionale di Coppa Italia col Mazzara, sono al banco di prova definitivo. Dentro o fuori, domani per la corsa al primo posto, dentro o fuori anche dal cuore dei tifosi ed una piazza delusa e disorientata dalla doppia pesante. Batosta nel giro di quattro giorni. Dalle stelle alle stalle, insomma, in 96 ore. Viaggio di sola andata per ora. Il ritorno è da programmare già a partire da domani con la San Pio del grande ex Carlo Breve. Ex, parola sentita e risentita in questa settimana, ex come Arnone, in gol giovedì nella finale di Marsala, ex come Mastronardi e Gambino, ex come il tecnico stesso del Mazzara, Tommaso Napoli. Attenzione dunque al dente avvelenato di chi ha vestito ed amato il Granata e nella San Pio militano anche l'ex portiere accese Gaetano Romano e il centrocampista Angelo Strano, figlio di quel Pippo, anche lui ex acireale e adesso allenatore del Granata. Il palazzolo. La formazione catanese poi non naviga in acque tranquille della classifica, distante soltanto tre punti dalla zona play-out, ma capace di imprese come quella dello scorso 6 dicembre, quando riuscì ad espugnare addirittura Lentini, battendo la Sicula Leonzio 1-0. 
La Sampio, insomma, non è il miglior avversario da affrontare in un momento così delicato per la classifica, la stagione, il morale di una cereale ferito ed arrabbiato. Per l'occasione poi domani rientra dalla squalifica l'attaccante Contino, anche lui ex della gara, ma al contrario, che dovrebbe piazzarsi in avanti insieme a Caputa, complice anche l'assenza per squalifica di Godino, assente al pari di Zappalà, che sconta l'ultima delle quattro giornate rimediate a Giarre nell'ultima del 2015. Obiettivo vincere, senza se e senza ma, anche giocando male, anche non meritando, i tre punti domani per la Cireale sono vitali per rimettere in carreggiata la macchina e riprendere il controllo della situazione. Anche perché il calendario, ancora una volta, tende la mano ai Granata. Le due capoliste, infatti, sono attese entrambe da trasferte difficili. L'Igea Virtus oggi a Palazzolo a Creide, il Rocca di Capreleone domani, nella neve di Troina. Ed anche la Sicula Leonzio non avrà vita facile, sempre domani a Milazzo, contro una squadra in crescita intenzionata a distanziare ulteriormente le sabbie mobili della griglia play-out. Attenzione però allo Sporting Taormina, che riceve il modesto Forza calcio Messina, mentre in ottica salvezza il via grande non può più permettersi di fallire domani a Modica. Altro anticipo del sabato infine è di quelli a Marcord e delicati per entrambe le formazioni. Atletico Catania Giarre oggi alle 15 sul neutro di Belpasso. La salvezza per entrambe passa soprattutto da questi scontri diretti. Bene, dopo il dettagliato servizio sul campionato di eccellenza andiamo a vedere il programma del torneo di promozione. Gioca in anticipo oggi la capolista Bianconilla impegnata a Siracusa contro il Belvedere, attuale vice capolista del Girone C. Uno scontro diretto ma virtuale visti 10 punti che separano prima e seconda della classe. Derby etneo invece domani tra Aci, Sant'Antonio e Tre Castagni. Derby che mette alla prova le ambizioni playoff delle due formazioni reduci entrambe da una sconfitta. In Chiave salvezza, scontro diretto per Atletico Pedara, domani scena a Mascalucia, mentre il Real Laci cerca continuità e punti in un altro scontro diretto, sempre domani, a Paternò. In prima categoria, giornata decisiva, la diciassettesima in programma nel girone E. Oggi infatti a Bronte si affrontano la seconda contro la prima, il Calatabiano, divise però da eh, ben 5 punti. Altro scontro diretto, ma per i playoff è quello che mette di fronte domani il Milo e il Giardini Naxos, quarta contro terza. La quinta invece, il Real Adrano, giocherà domani mattina alle ore 11 al bottino di Acicatena contro un Aci San Filippo penultimo e reduce da 5 sconfitte di fila. Obiettivo playoff invece per la Cicatena domani a Castiglione di Sicilia contro il Randazzo, mentre in chiave salvezza Sant'Alessio Russo Calcio risulta essere scontro diretto. Gioca in anticipo oggi alle ore 15 al Comunale infine l'Aci Platani contro il forte atletico Francavilla, mentre il Santa Venerina è all'ultima spiaggia domani contro la Robur di Letoianni. In seconda Categoria Liberta Saci Real ferita dopo l'inaspettato cappò contro la Massimiliana che ha fatto virtualmente perdere il primo posto agli accesi a vantaggio del Maletto che si ritrova con due punti di svantaggio ma con una gara in meno. Accesi impegnati domani a Giarre contro una formazione in lotta per i playoff al pari del San Pietro Clarenza che sempre domani va a far visita al Maletto. Impegnato oggi a Valverde contro la Massimiliana, invece l'Aci Bonaccorsi in un altro scontro diretto per gli spareggi promozione. Mentre risulta ininfluente ai fini della classifica il derby atletico Aci San Filippo Zafferana, entrambe lontanissime dalla zona playoff. E adesso uno sguardo agli altri campionati. Chiedo ancora un altro favore ai cugini della Stella Rossa di Santa Tecla che dopo aver fermato il Nike Club di Trappitello ospiteranno oggi alle 17 la vice capolista Città di Oliveri, la Ciplatani di Coach Bosco che viaggia sempre oggi nelle isole Olie per affrontare a domicilio alle 15 il Salina, squadra che mira ad un piazzamento playoff. 17 giornata di calcio a 5, campionato di Serie C2, girone C, sabato decisivo per le sorti del torneo e del primo posto, con gli accesi forti dei 5 punti di vantaggio sui rivali messinesi e che calendario alla mano, vincendo nelle olie e ringraziando poi i cugini della Stella Rossa, potrebbero volare a più 7, anche a più 8, archiviando forse definitivamente l'obiettivo stagionale. Dentro o fuori invece oggi per il Realaci, che alle 16 ospita nella palestra 
palestra dell'Istituto San Luigi, il Meriven di Santa Lucia del Mela, l'ultima squadra che al momento con il suo decimo posto in classifica salverebbe la categoria senza playout e distante dai realini ben 10 punti. Una sorta di ultima spiaggia per gli accesi che in caso di mancata vittoria complicherebbero e parecchio il loro cammino a salvezza. Nella pallavolo femminile di Serie C invece obiettivo tornare nelle prime posizioni di classifica per la liberamente a Cicatena pronta ad ospitare domani alle 18 nella palestra di Via Europa le milazzesi del Nino Romano. Non una squadra qualunque ma una società dalle solide radici, quella tirrenica che vanta in organico top player di sicuro affidamento. Tre punti sotto le liberelle in classifica, le rivali messinesi sono avversari. Più che ostico. Le catenote però sul proprio terreno di gioco non vogliono deludere i tifosi né spezzare la striscia positiva che dall'inizio del 2016 segna il percorso sportivo delle biancazzurre. Insomma, per l'ultima partita del girone d'andata, la Liberamento non vuol fallire l'appuntamento con i tre punti e con la terza vittoria su tre nel 2016. Stesse ambizioni dell'Aquilia Cireale, pallavolo maschile di prima divisione che domani alle 18 riceve l'Alus Volley di Masca Lucia per vincere ed avvicinarsi al primo posto, attualmente occupato dalla Virtus Pedara distante 4 punti e che in questo weekend osserva un turno di riposo. Infine nel basket maschile di Serie D, trasferta vicina domani a Catania nell'impianto universitario del CUS per la Cireale, atteso dal progetto BK Tre Mestieri, rivale diretta per la salvezza e avversario da battere per centrare il terzo successo di fila e lasciare la penultima posizione in classifica. Nessun aggiornamento ma prima della rivederci a lunedì un'occhiata al meteo. Domani domenica in Sicilia piovaschi e schiarite vento da nord nord est temperature minime tra 7 gradi massime eh, intorno agli 11 gradi i mari saranno poco mossi mosso lo ionio. Bene TG Reporter termina qui grazie per essere stati con noi prossimo appuntamento con l'informazione su questa emittente lunedì allo stesso orario per tutti il più cordiale buon proseguimento di weekend. Thank <laughs> you.